vamos partilhar convosco algumas dicas sobre a Pixie Zen 2021. Então o que é que podemos começar por dizer? Sabemos que esta Epic Season vai ser altamente digital, não é? Em 2020 tivemos a Epic Season mais digital de sempre, com ainda bastantes limitações devido à pandemia. Portanto, estamos à espera de uma Epic Season ainda mais digital, com as pessoas eh, com cada vez mais adesão e cada vez mais agnósticas ao canal, não é? E, e acima de tudo nós já não falamos de, de três dias, especificamente de Black Friday e Cyber Monday, mas sim de toda uma season uh, feita de micro momentos, como o Singles Day, que, que também eles são uh, marcos muitas vezes comerciais, mas também que agora são acompanhados inclusivamente por pesquisas já dos utilizadores. Portanto, há aqui uma, uma grande oportunidade também para as marcas de espaçarem mais no tempo, inclusivamente, aquilo que, que são as políticas comerciais e, e toda, toda a sua comunicação. Sim, temos de facto pesquisas mais antecipadas, porque não é um Black Friday, mas uma peak season. Portanto, os utilizadores começam a pesquisar bem antes daquilo que, ao que estávamos habituados e criamos assim um ambiente digital muito mais competitivo do que aquilo que estávamos habituados nos anos anteriores, não é? Isto também significa que uh, as marcas uh, têm que estar preparadas para toda esta antecipação e que aproveitem esta oportunidade, ou seja, as pesquisas vão ser cada vez mais cedo, portanto, há aqui todo um período de, de oportunidade. Uh, sim, de facto, como estamos aqui num ambiente mais competitivo, um, temos aqui um indício forte de que o bidding vai ser mais caro, provavelmente, não é? Portanto, vai exigir aqui um reforço de investimento, provavelmente, da parte das marcas neste ambiente altamente competitivo para chamar a atenção do utilizador. Sim, porque é que, o que é que está a acontecer também para, para contextualizarmos aqui um bocadinho? É que uh, há um aumento, claro, das pesquisas face a anos anteriores, certo? Mas também há aqui um aumento de investimento por parte das marcas e há mais anunciantes inclusivamente. Então, nós temos que, que acompanhar todo, todo este novo movimento de mercado, uh, reforçando, como estavas a dizer, inclusivamente o nosso investimento, mas toda a nossa preparação digital e preparação dos assets e de toda a comunicação também. Sim, isso é muito importante, a parte da preparação, aliás, acho que também vai requerer o facto de sermos mais ágeis e mais rápidos na nossa resposta, não é, Daniel? Sim, é muito importante que uh, as equipas estejam preparadas para reagir rápido a movimentações especiais do mercado. Isto porque, ao contrário de anos anteriores, uh, pré-pandemia, em que conseguimos, não quero dizer prever, mas antecipar, se quiseres, o, o comportamento dos utilizadores. Agora há muito mais fatores que podem interferir aqui no, no comportamento e acima de tudo as marcas têm que estar muito preparadas para reagir rápido. Nós enquanto agência também, obviamente, temos, estamos a preparar as nossas equipas exatamente para isso, porque a qualquer momento nós podemos ter sinais de mercado em que, aos quais temos que reagir também bastante mais rápido e de forma mais ágil uh, também. O planeamento acho que vai ser muito importante, sem dúvida, porque já não temos alguns dias só para planear, mas sim toda uma season uh, e, e vamos desdobrar este planeamento em várias fases, mas claramente temos que ter um, um foco inicial na criação de audiências e aquisição de first party data, com a ajuda, por exemplo, de vídeo e display, que são ferramentas uh, cada vez mais imprescindível, uh, imprescindíveis neste sentido. Um, podemos depois usar estas audiências para mensagens de exclusividade, por exemplo, vendas privadas, que se vê cada vez mais nestas peak seasons. Eu acho que também há aqui uma parte toda de, de nós aproveitarmos inclusivamente que a pesquisa é feita uh, mais uh, cedo também pelos utilizadores e tirarmos partido destas audiências todas que, que estamos a criar. Obviamente os assets têm que estar preparados para isso, há todo um setup que nós temos que fazer e que já estamos inclusivamente a preparar junto a, das nossas equipas e dos nossos clientes e que se torna cada vez mais fundamental depois na fase de elevada concorrência e quando estamos no pico uh, da, da pico season uh, e que é a segunda fase que nós também temos aqui. Né? Exatamente, sim. Ou seja, na primeira fase, na verdade, é aquela fase em que andamos muito à procura online e a ver, a fazer a nossa primeira seleção. Na segunda fase já estamos aqui mais numa ótica de compra. Ficar uh, mais meio e fundo funil, não é? Exatamente. E então aí já é mais importante começar a comunicar descontos, promoções, 
Sim, e termos uh, mensagens mais direcionadas e tirarmos partido também dos canais mais orientados para conversar. Inclusivamente, uh, nós temos falado cada vez mais também de, de formatos de vídeo ligados à conversão, Trove You For Shopping, Trove You For Action, uh, e acaba por ser também uh, cada vez mais um, um complemento, se quisermos, uh, aos canais que, que nós temos de aquisição. Sim, completamente sendo que o vídeo tem ganho cada vez mais importância, né? nós temos visto isso como uma grande tendência, na verdade. É verdade, sim. sim. Uh, finalmente, a última fase do nosso planeamento vai ser uh, a compra de impulso e de urgência, não é? Criar a Tiramos partido, exatamente. exatamente. com os last calls, mas também com a gifting season, que acho que acabamos por nos esquecer um bocadinho, mas que é muito importante. Sim, uh, inclusivamente há aqui uma parte da comunicação ligada às diferentes mensagens que cada vez mais se torna relevante. E nesta fase também é muito importante aquilo que nós estávamos a falar da agilidade e da nossa capacidade de reação, porque de facto o ambiente fica muito mais competitivo, uh, os, os custos por impacto também uh, sobem e é aí que nós vamos tirar partido de todas as audiências que recolhemos, de toda a aprendizagem e toda a data que, que fomos, fomos recolhendo. É, exatamente, nesta peak season que se arrasta até ao fim do ano, não é? Na exatamente. verdade. Portanto, já vamos apanhar aqui tudo que é Natal e etc. Exatamente. Há aqui um, um, um momento também comercial muito importante e que tem que ser preparado uh, um bocadinho a seguir ao, ao Black Friday e a Cyber Monday, que é a questão de toda a, a parte de que antecede o Natal, que é a parte em que exploramos mais o gifting e, e, um, e que exploramos mais esta parte das ofertas. Inclusivamente, uh, nós aconselhamos a criação de, de páginas específicas para o efeito, categorias específicas para o efeito, em que exploramos os, os presentes ou as prendas para ela, prendas para ele, e que possamos também tirar partido uh, dessas compras de última hora, não esquecendo uh, da, da parte dos tempos de entrega e, e, e obviamente que temos que garantir que, que logisticamente está, está tudo preparado para respondermos a estas últimas compras também. Que dicas é que tens mais de um ponto de vista operacional para nos dar para esta fixida? Primeiro de tudo, audiências. Uh, garantir que desde o início nós, nós temos o, o setup preparado uh, para toda esta recolha que, que efetivamente vai ser fundamental uh, nestes meses. Depois, toda a parte da analítica, dashboards, data, uh, que vai ser muito, muito relevante para, para as equipas, uh, não só a nível operacional, mas também a nível tático e estratégico, uh, na adaptação uh, rápida, uh, na agilidade que nós precisamos depois, mas para retirarmos também todos os insights que necessitamos para, para, para estas ações. É importante termos aqui landing pages uh, bem pensadas para maximizarmos aqui a nossa taxa de conversão e também a estratégia de criativos, não é? Temos que preparar os assets todos, uh, já que temos uma season pela frente, temos tempo para planear, convém pensarmos aqui na estratégia criativa, não é? Sim, e, e garantir que a estratégia criativa tenha todas esta, estas derivações que depois precisamos com com também a complexidade que nós temos a nível de, de canais e de placements, é muito importante que estejam bem mapeados desde o início quais são os criativos que nós, nós necessitamos. Uh, quando formos para, para o lado também dos criativos dinâmicos, garantir que temos todo, todos os assets uh, preparados também para, para isso mesmo. Há aqui um ponto importante que é preparar os, os nossos assets para mobile, sem dúvida, uh, porque esta season também vai ser uh, muito, muito focada uh, na questão do mobile. Não se esqueçam do efeito roupa, uh, que, que vai ganhar aqui também uma, uma nova dimensão. Aliás, nós temos dados que já nos mostram uh, que isso está, está a acontecer. Portanto, uh, sem dúvida que é um ponto também muito importante aqui nesta, nesta season. Eu se calhar completava aqui com duas coisas. Uma delas é automation e não marketing. Acho que também estavas a falar na complexidade de canais, uh, Uh, também falamos um bocadinho sobre o facto de personalizar as mensagens e acho que a Automation é uma ferramenta também que se torna muito, cada vez mais importante e que não nos podemos esquecer. Sim, e aqui vamos tirar partido de todo o Force Party Data que também que fomos recolhendo na primeira fase que, que efetivamente falamos. Sem dúvida. E a fechar com uma coisa uh, que acho que é importantíssima, que são os feeds de produtos. Tanto em social como em Google Merchant Center é muito importante termos o feed otimizado para evitarmos depois em meio da Pixie não termos que voltar aqui a, a perder algum tempo em, em otimizar os nossos feeds, é muito importante planearmos com antecipação, já que temos esse tempo. Sim, e acima de tudo também garantir que essa atualização é feita 
o, o maior número de vezes, porque já não chega a fazermos essa atualização uh, dia a dia, uh, mesmo em termos de stocks, de preços, a uh, disponibilidade dos produtos, inclusivamente, uh, é cada vez mais fundamental nesta, nesta fase nós olharmos uh, e termos essas, atu as, as, essas atualizações quase hora a hora uh, também para, para garantirmos que nada falha. Concluindo então, é muito importante as equipas estarem preparadas para este dinamismo todo que, que, que vai ser uh, esta peak season, uh, termos a capacidade rápida de, de reação, olhar, olharmos para números, olharmos para data uh, e tomarmos melhores decisões também e acima de tudo garantir que, que temos também esta coordenação entre equipas que também é fundamental. A nossa equipa está preparada também para fazer esta jornada uh, com, com os nossos clientes. Muito entusiasmado, acima de tudo, também para, para agarrar uh, este, este desafio e, e acima de tudo, com muita, muito sentido de responsabilidade uh, nesta altura tão importante também para, para os negócios e, claro, de mãos dadas sempre com, com os nossos clientes também.